సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా ఇండస్ట్రీలో క్యూట్ కపుల్ అంటే సీరియల్ ఇండస్ట్రీలో మీ ఇద్దరిది కూడా ఒకటి అని చెప్పొచ్చు టాప్ ఫైవ్ లో ఎందుకంటే చాలా మంది లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉన్నారు మీరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎవరి దిష్టి తగిలిందో ఏంటో ఒక్కసారిగా ప్రీతం మానసాకి విడాకులను వినగానే బ్లాస్టింగ్ న్యూస్ అయిపోయింది అందరూ నేను చెప్పాను కదా రూరల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అయితే మొబైల్స్ లేని వాళ్ళు కూడా పక్కన వాళ్ళ మొబైల్లో వింటూ ఏడుస్తున్న సంఘటనలు నేనే చూశాను ఎందుకని ఆ న్యూస్ వినాల్సి ఓవరాల్ గా నేను లోపల డీప్ గా వెళ్ళను ఏం చెప్తావు దాని గురించి అసలు విడాకులు అనేది ఇట్స్ జస్ట్ ఏ ఫేక్ తమ్ నైల్ విడాకుల వరకు మేము ఇంకా వెళ్ళలేదు సో పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఏమైంది అంటే అనుకోని ఒక తెలియని గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఎక్కువగా తను వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల దగ్గర ఉండటం వల్ల నేను షూటింగ్స్ సీరియల్స్ బిజీగా ఉండటం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు షూటింగ్స్ ఉన్నా కానీ వెళ్ళేవాడిని పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళటం వస్తాం రావడం చేసేవాళ్ళం యూట్యూబ్ వ్లాగింగ్ చేసేవాళ్ళం అంతా కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళం బట్ నాకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నా పిల్లలకి నేను ఒక గెస్ట్ లాగా అయిపోయాను అండ్ తను కూడా ఎక్కువగా అక్కడ మేబీ తెలియదు ఎందుకని ఆ డిస్టెన్స్ క్రియేట్ అయిందో మా ఇద్దరి మధ్య చాలా ఎఫెక్షనేట్ గా ఉండేది అండ్ బిఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ లో పిల్లలు పుట్టడానికి బిఫోర్ కూడా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న నాకు కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళు మా అమ్మాయి రాదేంటయ్యా మా ఇంటికి మేము రమ్మన్న కూడా ఆ వచ్చే రెండు రోజులు ఉండండి మూడు రోజులు ఉండండి అంటే కూడా రావట్లేదు లైక్ ఇక్కడే ఉంటుంది వాళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువగా సో అలాంటిది పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఎక్కువగా తను వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరే ఉండిపోవడం తెలియని గ్యాప్ క్రియేట్ అయింది ఆ తెలియని గ్యాప్ ఉండకూడదు నేను ట్రై చేస్తానే ఉన్నా నేను ట్రై చేసిన ప్రతిసారి అది దూరం అవుతూనే వచ్చాం కానీ దగ్గర అవ్వలేకపోయాం అంటే పిల్లలు పుడితే ఎవరైనా ఇంకా దగ్గర అవుతారు హస్బెండ్ వైఫ్ పిల్లలు పుట్టిందో ఏమైపోయింది అంటే తను నేను ఒక ఇంట్లో తను నేను ఒక ఇంట్లో ఉండలేకపోవడం వల్ల మా ఇద్దరి మధ్య గ్యాప్ క్రియేట్ అయింది అదే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్ ఉంది అరుచుకుంటాం తిట్టుకుంటాం గోల్ చేసుకుంటాం కొట్టేసే వరకు వెళ్ళిపోతారు బట్ నెక్స్ట్ డే లేచి మాట్లాడుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ వార్ ఆ ఫ్లైట్ ఆ రోజు తా ఎండ్ చేసి నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతారు సో మాకేమైపోయింది అంటే తను వేరే ఇంట్లో నేను వేరే ఇంట్లో తన వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దగ్గర నేను మా అమ్మ దగ్గర పిల్లలు తన దగ్గర ఉండిపోవటం వల్ల నేనే మా నా కిడ్స్కి గెస్ట్ అవ్వడం వల్ల తెలియకుండా గ్యాప్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఆ గ్యాప్ని నేను ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అది అలా ఉండిపోయింది మేబీ ఫేజ్ ఏమో టైం ఆ టైం గడవాలి ప్రతి నాకు కొంచెం నేను బిలీవ్ చేస్తా టైం రావాలి సో ఇంకొంతకాలం వెయిట్ చేస్తే ఆ టైం వచ్చి మళ్ళీ మేము కలుస్తామేమో పిల్లలు ఎదిగేది ఎప్పుడు ఫాదరే హీరో అలాంటిది ఫాదర్ ఈరోజు చాలా దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది పిల్లల్ని తలుచుకున్నప్పుడు వాళ్ళని చూసినప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకోగల ఎమోషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా ఐ మిస్ దమ్ డైలీ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఐ ఇమాజిన్ మై సెల్ఫ్ అంటే ఈ సైడ్ పెద్దోడు ఈ సైడ్ చిన్నోడు ఉంటే ఇలా వాటేసుకొని కబుర్లు చెప్తూ లేదా స్టోరీలు చెప్తూ ఉండాలి అని చెప్పి చాలా ఆశపడుతున్నాను బట్ అది కుదరట్లేదు ఇన్ని రోజులు నేను పిల్లల్ని చూసి లిటరలీ ఒక సిక్స్టీన్ మంత్స్ పదహారు నెలలు అయింది పిల్లల్ని డైరెక్ట్గా చూసి నానా అని పిలిపించుకోండి చిన్నబాబుకి అన్నప్రాసన్న రోజు ఫోటో అనమాట వెరీ క్యూట్ కిడ్స్ ఐ ఐ రియలీ లవ్ దమ్ బట్ ఆ గ్యాప్ ఉంటే ఉంది ఒకరిని దగ్గర ఉంచుకోవాల్సింది కదా మరి సపరేట్ చేయడం అనేది నాకు కాన్సెప్ట్ కాదు బేసికల్గా పిల్లలు అనే వాళ్ళకి మదర్ లవ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఫాదర్ లవ్ నేను ఒకవేళ ఆ సపరేషన్ వల్ల తీసుకునే పెయిన్ ఏదన్నా ఉంటే నేను తీసుకుంటా బట్ పిల్లలకి ఐ నో షీఈస్ ఎ బెటర్ మదర్ షీ టేక్స్ వెరీ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ మా ఇద్దరి మధ్య ఆ గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందేమో కానీ బట్ యాజ్ ఎ పర్సన్ షీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ మదర్ పిల్లలకి ఏం కాదు అనే ప్రతి క్షణం తన పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తుంది సో వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి వాళ్ళని బాగా చూసుకోవాలి అని చెప్పేసి బట్ కొన్నిసార్లు అది ఓవర్ బోర్డ్ అవుతుంది సో నాట్ సో ప్రాక్టికల్ అది ఓవర్ బోర్డ్ అవుతుంది అంటే నీకు తనకి గ్యాప్ క్రియేట్ అయింది పిల్లలకి నీకు అవ్వలేదు కదా నువ్వు వెళ్ళి చూడవచ్చు కదా ఎందుకు చూడలేకపోతున్నా కుదరట్లేదు కుదరట్లేదు ఇన్ ద సెన్స్ అంటే సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది సలహాలు ఇస్తారు కానీ అవి నేను ఎగ్జిక్యూషన్ లోకి తీసుకొస్తున్నప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఓకే అది నేను వేసే ప్రతి స్టెప్ ఇంకో పది అడుగులు దూరం చేస్తుంది నన్ను ఓకే వీడియో కాల్లో కూడా చూడలేదు లేదు కాల్స్ అసలు కంప్లీట్లీ యాక్సెస్
ఇంకా ఎంతకాలం ఇలాగా రిప్లై ఇచ్చిందా వెయిట్ చేస్తున్నాను వన్ ఇయర్ నుంచా ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదా మెసేజ్ తెలీదు మరి అది తనకి రీచ్ అయిందో లేదో కూడా తెలీదు ఒక మగవాడికి ఇంతకన్నా పెద్ద పరీక్ష ఏదో ఉండదు మేబీ ఫ్యామిలీ చల్లా చెదర అయితే అసలు తట్టుకోలేం వర్క్ వర్క్ ప్లేస్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం ఎంత పని చేస్తున్నాము నేను చాలా స్ట్రాంగ్ అనుకుంటాం కానీ ఇది పని చేయదు ఎవరికి డిస్టర్బ్ అవుతూనే ఉంటుంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్తారు కొంతమంది నేను ఆ డిప్రెషన్ సైడ్ కూడా చేసుకునే అంత స్థాయికి కూడా వెళ్తారు ఫ్యామిలీ లేదు దూరం అయిపోయింది అన్నప్పుడు ఇలాంటి రెండు నీ లైఫ్ బేసికల్ అప్పుడు నేను ఒకటే ఆలోచిస్తాను ఏంటంటే నాకు తెలుసు ఏదో ఒక రోజు మేము కలుస్తాం బట్ ఒక సోల్జర్ అనేవాడు దేశాన్ని కాపాడటం కోసం తన ఫ్యామిలీని తన పిల్లల్ని వదిలేసి ఒక బార్డర్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు తిరిగి వస్తాడో రాడో కూడా తెలియదు సో అలాంటి పొజిషన్లో కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలని దూరంగా పెట్టగలిగినప్పుడు నేను మళ్ళీ కలుస్తానన్న నమ్మకం నాకు ఉన్నప్పుడు ఈ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో నేను ఎందుకు వెయిట్ చేయకూడదు నాకు తెలిసి నేను మళ్ళీ కలుస్తాను దెర్ విల్ బీ ఛాన్సెస్ అది ఎమోషనల్ గా అవ్వచ్చు రేపొద్దున ఇంకేదన్నా పరంగా కూడా కలవచ్చు సో ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ద హోప్ దట్ ఐ కెన్ మీట్ ఎన్ని ఇయర్స్ లవ్ చేసుకున్నారు వన్ ఇయర్ అంటే తను కలిసిన వన్ ఇయర్ కే మాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఒకరినొకరిని అర్థం చేసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నారు యా నేను అదే అనుకున్నాను సో నా మెంటాలిటీకి నా దీనికి నా ఆలోచన విధానానికి తను సూట్ అవుతుంది బికాస్ లైక్ వీ కేమ్ ఫ్రమ్ ద సిమిలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్పుడు తను చెప్పినప్పుడు నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా సో వెన్ వీ ఎక్స్చేంజ్ కాన్వర్జేషన్స్ లైక్ తను చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను ఓకే నా లైఫ్లో ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా షీ విల్ బి విత్ మీ అని అనుకున్నా ఉండింది అమోల్ లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లైక్ వి వర్ వెరీ హ్యాపీలీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తెలియకుండా ఒక తెలియని గ్యాప్ క్రియేట్ అయింది సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి